她是国内女子短跑突出人物，也是国内女子杰出的代表之一。她就是广东女孩梁小静。梁小静的身高只有一米五八，但是在世界田径比赛中，那就不是这么一回事了。虽然梁小静身高方面没有其他黑人这么有优势，但是梁小静的跑步频率要比其他选手的快。不过梁小静的后程加速始终是她的短板，也正因如此，梁小静错过了很多大赛的奖牌。但是在国内，梁小静还是很强劲的，就像在2021年全国田径冠军赛暨奥运会选拔赛女子一百米预赛，梁小静在第五道。而与他临近的是廖梦雪，可以说是这场比赛中梁小静最大的竞争对手了。但梁小静可是达标过东京奥运会的，实力自然不会太弱。好的，比赛开始，梁小静的体重依然是她非常迅捷的这个节奏，在足球跑上控制着自己的状态，继续扩大的领先优势。廖梦雪后程有点跟不上。这个成绩计时器呢没有立刻反映出来，我们又看核实一下，看看这一组冠军梁小静的成绩是多少。鸣枪声响起，梁小静迅速的冲了出去。之后，廖梦雪在努力的往上赶，但梁小静不会给他们机会，一股脑的加速。而在第八道的李玉婷冲了上来，最终梁小静第一个冲过线，李玉婷第二个过线。不得不说，梁小静实力犹在，争取在东京奥运会上刷新自己的个人最好成绩，再夺奥运会名次。到接近 PB， 算计破 PB 这个成绩，对，决赛见，冲一下十一秒，加油，加油！作为田径四金花的梁小静，在比赛上的表现常常令人出乎意料，常常在比赛中位列前茅。梁小静的起跑爆发超强，跟飞人苏炳添有的一拼，甚至还有的时候依靠强力的爆发，在前段几乎领先了众人。但是在后程的加速上，又远远不及一些世界冠军。梁小静在短跑项目的天赋可谓是怒拔头筹，由此成为中国田径近年来难得一见的成功达到世锦赛双标的天才选手。拥有非凡的短跑天赋，而且又自律努力训练，积极激发自己的短跑潜力，也难怪梁小静可以在这众多黑人面前脱颖而出。在梁小静第一次参加田径大赛上，就以稳定的成绩甩开了其他外国选手，获得第一。也不得不说，梁小静真是天赋超群，初次走上青运会就斩获第一，未来必令百米突破十一秒，扛起中国百米女子大旗。他的身高不到一米六，却有着强烈的爆发力，也曾打破亚洲赛事的记录，甚至还是世界田联积分榜亚洲地区的第一名。她就是梁小静。这个小个子的女孩是如何逆袭成为全国短跑冠军？梁小静，广东肇庆人，从小家庭条件比较艰苦，为了帮助母亲干农活，一放学就光着脚跑上个几公里回家，帮家里人干农活。往返于田间与学校，久而久之就练就了一身跑步的硬功夫。一个孩子从小吃苦，尝试一下生活的艰辛，对他的成长非常有利。在刚平镇中心小学就读时，就展现出过人的运动天赋，全县中小学生运动会中接连获得女子六十米、一百米第一名。这样的成绩一出，让梁小静被县市省队教练同时看上。二零一二年，十五岁的梁小静进入了省队，成为了一名专业运动员。但由于腰腹肌肉力量不足，而且个子也比较低矮，从而一进省队就被教练轻看，甚至还质疑达不到短跑选手的标准。在所有人都轻看梁小静时，梁小静却没有放弃自己，她在训练场上依旧十分努力的训练，反而比别的运动员能够更加严格的要求自己。他即便是做着替补队员，依然为省队夺得了好多金牌。有时候实力让他依然绽放光芒。一块好金子，无论走到哪里，无论什么时候，他总会默默的发光。终于，皇天不负有心人，在二零一四年青奥会上，梁小静在不被看好时，跑出了十一秒六五的成绩。
获得了女子一百米短跑冠军，仅此一战让她声名大噪。在面对一切质疑声时，往往只有实力才最有说服力。二零一九年亚洲田径锦标赛女子一百米比赛上，梁小静以惊人的起跑速度冲出去，把旁边赛道的黑人吓一跳。要知道，在田径赛事上一直是由黑人和白人领跑，梁小静的成绩无疑是给中国人争了光。他自己也是感到动力满满，随后他便一路前进，斩获多个奖项，更是不停地刷新自己的记录，同时也打破过国际田联世锦接力赛的亚洲纪录。他优异的成绩在亚洲女子百米的排行榜中居首位。就这样，梁小静一路过关斩将，拿到了世锦赛奥运会的参赛资格。虽然在这次东京奥运会上，一向起跑爆发力很强的梁小静，在小组赛中起跑反应慢了，不过她的未来还有无限可能。毕竟现在的她正处于技术改进期，就像百米飞人苏炳添一样，经过两年的长时间训练，在东京奥运会上再度突破了自己。等梁小静涅槃重生后，将可能再出现一位百米破十一秒的女飞人。期待这一刻早点到来。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦。我们下个视频再会，拜拜。很多次比赛时，梁小静都会指着胸前的五星红旗，握拳捶胸，大喊“中国加油”，这样的表现无疑是展现了中国运动员拼搏向上的精气神。当你面临巨大的困难时，你深知很难越过那座大山。一般人都会感到气馁、没信心。如果是这样，那更不可能实现了。当你的内心已经在恐惧、害怕，翻越眼前的这座大山，即使是你拼尽全力，依旧不能战胜。每次比赛起跑前，梁小静都会向镜头大声喊“中国加油”，就这样简简单单的一句，就可以激发中国运动员那不服输、不怕困难、拼搏向上的精神。即使是面临牙买加强队时，依旧可以保持良好的竞赛心态，不怕困难，不服气馁。梁小静持之以恒的做法，在队里经常起到定海神针的作用，鼓励队友在比赛中要有信心，不惧困难。即使是眼前面对着万丈高山，依旧可以从容翻越。在柏林这个风水俱佳的地方，诞生了很多世界纪录，同时也见证了很多奇迹。二零零九年柏林田径世锦赛，世界短跑巨星博尔特就是在这个蓝色跑道上创造了百米九秒五八和两百米十九秒十九的两个世界纪录。而中国田径飞人梁小静也在这个大舞台上力克其他国家的运动员，百米跑得第三，刷新个人的最好成绩。百米成绩都还不错，那么在百米接力上，只要他们四人配合好，成绩就绝对不会差。面对强大的德国女队、中国女队，客场作战并不怯场。在百米接力赛之前，韦永利、梁小静和葛曼奇三位中国女飞人发挥不错，创造佳绩。梁小静跑出十一秒一三，个人最好成绩；葛曼奇也创造出十一秒二三，个人第四最佳。韦永利也跑出十一秒二六，不错成绩。比赛开始后，梁小静启动迅速，弯道加速，超越了德国队，率先将接力棒交给韦永利。这时的中国队就已经先了德国队，位于第一的位置。韦永利高速冲刺，始终其他队伍。第三棒孔令威接棒后，几乎领先德国第三棒一个身位，跑向弯道。但德国队第三棒爆发强，迅速反超。不断拉大逆转优势，领先中国队第一个交棒。葛曼奇从孔令威手中接棒后，全力冲刺也无力回天。德国队第四棒速度更强劲，远远冲在前面，领先葛曼奇有四五米的距离。最终，德国队跑出四十一秒六七，二零一九年最好成绩，夺得冠军。中国队以四十二秒三一获得银牌，距离尘封二十二年之久的亚洲纪录仅差零点零八秒。四位中国姑娘配合顺畅，完美发挥，创造了亚洲历史第二好成绩，差点打破了李雪梅率领的四川队创造的四十二秒二三亚洲纪录。相信中国四位短跑金花会再接再厉。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。
。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下。我们下个视频再会，拜拜。中国短跑女孩梁小静在身高不足一米六的情况下，靠实力拿下了亚洲女飞人的称号。梁小静有一双有力的小腿，让她在前五十米的速度达到世界顶级水平。可以说，在女子六十米的赛事中，梁小静在亚洲首屈一指。果然，她在亚洲的室内田径锦标赛女子六十米的比赛中夺得冠军。后来，就连美国的泰森室内六十米女子大赛都邀请梁小静去参加。让我们看到这场比赛吧。And lane four, Xi Jinping of China will get that time for the winner. 在黑人选手有力围堵下，梁小静起跑特别快，没有人追得上她。这场比赛，梁小静跑出了七秒二一的成绩，她是第一个达到终点的人，夺得了冠军。第二名也是我们的中国女飞人韦永丽，跑出了七秒三五的好成绩。这一场比赛，梁小静不仅拿到了冠军，还突破了自己的最好成绩。梁小静不仅在女子六十米比赛频频拿下好成绩，在女子一百米的表现更加亮眼。这是二零一九年九月一日，国际田联挑战赛柏林站女子一百米第一小组的比赛，韦永丽和梁小静都在第一小组。中国选手韦永丽处于第四跑道，梁小静非常不受重视，直接安排到第八跑道去了。韦永丽和梁小静在众多黑人选手中显得十分亮眼。让我们直接看到比赛吧。Den Start ein bisschen den Block umgestellt, hat festgestellt, da stimmt was nicht und jetzt versucht sie so langsam aber sicher reinzukommen. Die Umsetzung ist schwierig. Der Start immer noch so die.、Po、Hoffentlich kommt sie jetzt besser raus, aber sie hinkt jetzt schon hinterher. Swoboda ist vorne und Mückenkämpfer kämpft jetzt ist ihr Hälfte. Sie kommt, sie kommt ran, aber nicht. Um hier zu gewinnen, Swoboda 11,07 Sekunden. Das ist neue persönliche Bestleistung für Swoboda. Und in der Anfangsphase hat Liang Xiaojun gelaufen sehr gut. Wei Yongli läuft sehr schnell. Er ist in den ersten 20 Metern in der Weltklasse. Aber nach einer Weile kommt Wei Yongli langsam in Führung. Nach dem Lauf kommt Liang Xiaojun in den ersten 20 Metern in der Weltklasse. Er ist in den ersten 20 Metern in der Weltklasse. Er ist in den ersten 20 Metern in der Weltklasse. 梁小静再创纪录，百米短跑十一秒一三，打败从前的自己。梁小静的实力一直在线。九七年出生的梁小静，跑出十一秒一三的个人最好成绩，成功达标东京奥运会。韦永丽的成绩为十一秒二六，排名小组第七，也达标东京奥运会。第二小组整体实力偏弱，葛曼奇以十一秒二三的成绩获得小组第一。中国三位女飞人都成功达标东京奥运会。梁小静因为只有一米五八，在世界大赛上腿短的劣势很严重，一直在后半程乏力。年少贫苦的家庭条件让梁小静身高劣势，这是无法改变的。但是梁小静唯一能改变的只有自己努力多少。为了进步一点点，梁小静付出了常人难以想象的努力。如果说有一条捷径能够让梁小静提升自己，那就是她汗水铺成了水路。二零二二年四月十七号，梁小静参加在美国佛罗里达州举行的 Tom Jones 田径邀请赛。梁小静在这场比赛大放异彩，这是梁小静在二零二二年的首秀。梁小静不负众望，以十一秒一八成绩夺得第三。梁小静的状态肉眼可见的好，太期待她接下来的表现。让我们为梁小静点赞吧！视频到此结束，这里是田径时光社，谢谢各位点赞关注的宝子。对中国的女子百米来说，也有一个人参加了女子百米的半决赛，此人就是葛曼奇。对葛曼奇来说，她在半决赛的时候跑出十一秒二二的成绩，也是无缘决赛。这样的葛曼奇还是有些实力的。一些粉丝就表示，葛曼奇是目前中国跑百米最快的女子。这样的分析与说法完全在理。在二零一三年第二届亚洲青年女子运动会，葛曼奇成功闯进总决赛，并以十一秒九一的成绩获得金牌。
，随后连续在国内比赛中夺冠，开始在田径赛场崭露头角，迅速成为国家队的主力。先后参加了川崎田径黄金挑战赛、二零一六年全国田径冠军赛，都取得了非常不错的成绩。也正是凭借着出众的表现，格曼奇成功入选了里约奥运会参赛名单。在二零一九年国际田联世界接力赛中，格曼奇与队友一起打破了亚洲纪录。二零二零年九月，全国田径锦标赛女子一百米比赛。格曼奇启动状态很稳，在半程就以优势上领先。虽然梁晓静、韦永丽等人一直在追赶，但也回天乏术。有不错的竞技状态，最后冲刺孔令威还是在往前超。最后是湖南的廖梦雪是稳稳的获得了第二名。格曼奇的位置跟他的状态应该是，看来是很难去挑战的。对，现在来看，应该是很稳定的一个。前面的半程对于袁琪琪来说呢，跑得不够放松，肩膀的肌肉显得特别的紧。在柏林这个风水俱佳的地方，诞生了很多世界纪录，同时也见证了很多奇迹。二零零九年柏林田径世锦赛，世界短跑巨星博尔特就是在这个蓝色跑道上创造了百米九秒五八和两百米十九秒十九的两个世界纪录。而中国田径飞人梁晓静也在这个大舞台上力克其他国家的运动员，百米跑得第三，刷新个人的最好成绩。百米成绩都还不错，那么在百米接力上，只要他们四人配合好，成绩就绝对不会差。面对强大的德国女队、中国女队，客场作战并不怯场。在百米接力赛之前，韦永丽、梁晓静和葛曼琪三位中国女飞人发挥不错，创造佳绩。梁晓静跑出十一秒一三，个人最好成绩；葛曼琪也创造出十一秒二三，个人第四最佳。韦永丽也跑出十一秒二六，不错成绩。比赛开始后，梁晓静启动迅速，弯道加速，超越了德国队，率先将接力棒交给韦永丽。这时的中国队就已经先了德国队，位于第一的位置。韦永丽高速冲刺，始终其他队伍。第三棒孔令威接棒后，几乎领先德国第三棒一个身位，跑向弯道。但德国队第三棒爆发强，迅速反超，不断拉大逆转优势，领先中国队第一个交棒。葛曼奇从孔令威手中接棒后，全力冲刺也无力回天。德国队第四棒速度更强劲，远远冲在前面，领先葛曼奇有四五米的距离。最终，德国队跑出四十一秒六七，二零一九年最好成绩，夺得冠军。中国队以四十二秒三一获得银牌，距离尘封二十二年之久的亚洲纪录仅差零点零八秒。四位中国姑娘配合顺畅，完美发挥，创造了亚洲历史第二好成绩，差点打破了李雪梅率领的四川队创造的四十二秒二三亚洲纪录。相信中国四位短跑金花会再接再厉。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。